చంద్రబాబు ఇంటికి మరోసారి నోటీసులు వారంలోగా కూల్చివేయాలని అల్టిమేటం రాజధాని అమరావతిలోని ప్రజా వేదికతో సహా అక్రమ నిర్మాణాలపై ఏపీ ప్రభుత్వం కొరడా జులిపించిన విషయం తెలిసిందే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రజావేదికను నిర్మించారని పేర్కొంటూ దీనిని జగన్ సర్కార్ కూల్చివేసింది అలాగే కృష్ణ కరకట్టపై ఉన్న అక్రమ నిర్మాణాలకు జూన్లోనే సిఆర్డి అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు ఇందులో మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసం కూడా ఉంది తాజాగా మరోసారి చంద్రబాబు ఇంటికి సిఆర్డి అధికారులు నోటీసులు జారీ చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది నోటీసులు జారీ చేసిన అధికారులు వారంలోగా అక్రమ కట్టడాలను తొలగించాలని పేర్కొనడం విశేషం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నదీ గర్భంలో ఈ భవనాన్ని నిర్మించారని అక్రమ కట్టడాలను వారం రోజుల్లోగా తొలగించాలని లేకపోతే తామే వాటిని తొలగిస్తామని సిఆర్డి జారీ చేసిన నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు గెస్ట్ హౌస్ యజమాని లింగమనేని రమేష్ పేరుతో నోటీసు జారీ చేసి ఆ భవనం గోడలకు అతికించారు కృష్ణా నది గరిష్ట వరద నీటి మట్టం లోపల భవనాన్ని ఒకటి పాయింట్ మూడు ఒకటి ఎనిమిది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించారని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ తదితర నిర్మాణాలన్నింటినీ నియమ నిబంధనలను అతిక్రమించి చేపట్టారని అందులో వివరించారు అనుమతులు లేని అక్రమ నిర్మాణాలను ఎందుకు తొలగించకూడదో చెప్పాలని గతంలోనే తాము షోకాజ్ నోటీస్ జారీ చేశామని సిఆర్డిఏ తెలిపింది తగిన అనుమతులు ఉన్నాయని వీటికి సంబంధించిన పత్రాలను సమర్పిస్తామని చెప్పి నిర్దేశిత గడువులోగా అందజేయలేదని పేర్కొంది సిఆర్డిఏ కమిషనర్కు వీరిచ్చిన వివరణ సంతృప్తికరంగా లేదని అందుకే ఈ అక్రమ నిర్మాణాలను వారం రోజుల్లోగా తొలగించాలని లేకపోతే మేమే వాటిని తొలగిస్తామని అల్టిమేటం జారీ చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన చంద్రబాబు కృష్ణ కరకట్టపై ఉన్న లింగమనేని రమేష్ గెస్ట్ హౌస్ను తన నివాసంగా మార్చుకున్నారు జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ భద్రతకు అనుకూలంగా మార్పులు చేర్పులు చేపట్టారు కరకట్ట వెంబడి వంద మీటర్ల లోపు అక్రమ కట్టడాలను గుర్తించిన సిఆర్డి అధికారులు వారికి కూడా నోటీసులు జారీ చేశారు ఇందులో మంతన సత్యనారాయణ రాజు ఆశ్రమం గోకరాజు గంగరాజు గెస్ట్ హౌస్ తదితర కట్టడాలు ఉన్నాయి